नाम नदी में रहे और आज के जो हमारा टॉपिक है वो डिप्लोमेटिक एजेंट तो इसमें हम पढ़ेंगे डिप्लोमेटिक एजेंट क्या होता है उसको क्या प्रिवलेज आपको या फिर प्रिवलेज मिलते हैं और क्या आपका उसकी ड्यूटीज़ हैं क्या उसकी फंक्शन है इसके बारे में हम जानेंगे इसके बारे इस वीडियो के अंदर तो सबसे पहले जानते हैं कि डिप्लोमेट एजेंट डिप्लोमेट एजेंट क्या होता है जैसे कि एजेंट मतलब कि वो पर्सन जो कि एक एक पर्सन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट को किसी दूसरे स्टेट के सामने तो उसको आप जो है डिप्लोमेट एजेंट कहते हैं या फिर आप कह सकते हो इंटरमीडरीज बिटवीन द टू स्टेट दो दो स्टेटों के बीच में जो आपका बात कराता है जो आपका नेगोशिएशन करवाता है या किसी एग्रीमेंट के बीच में जो हिस्सा लेता है जिसके थ्रू जो है एक देश दूसरे देश से बातें करता है या एग्रीमेंट करता है तो उसको इन डिप्लोमेट एजेंट कहा जाता है इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि कितने पार्ट में बांटा गया है तो इसको जो है चार पार्टों में डिवाइड किया गया है इसको पहले कहते हैं पहला पार्ट जो है एम्बेसडर और लीगेट्स एम्बेसडर वो होते हैं जो कि एक स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसी रिसी आपका रिसीविंग स्टेट में अब इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि रिसीविंग स्टेट और सेंडिंग स्टेट क्या होते हैं तो रिसीविंग स्टेट वो स्टेट होते हैं जिस देश में जिस स्टेट में वो पर्सन जो है भेजा जाता है अपॉइंट किया जाता है और इस स्टैंडिंग जो सेंडिंग स्टेट होते हैं सेंडिंग स्टेट वो स्टेट होते हैं जो उस अपने पर्सन को उस पर्सन को उस एजेंट को दूसरे देश में अपॉइंट करता है भेजता है वो हो गया स्टैंडिंग सेंडिंग स्टेट तो जैसे हमने बात करी एम्बेसडर तो एम्बेसडर जो ये आपका ये है ये आपका जो सेंडिंग स्टेट है उसका जो हेड है उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है रिसीविंग स्टेट में और लिगेट जो है लिगेट जो पॉप होते हैं वो उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो उनको वो नेशन को रिप्रजेंट करता है उसके बाद जो सेकेंड टाइप का आपका होता है डिप्लोमेटिक एजेंट वो आपका होता है एन वॉइस जो एन वॉइस एक्स्ट्रॉडनरी एन वॉइस और दूसरा एंड मिनिस्टर प्लेनिंग पोटेंशरी तो आपका ये जो है इसके 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 पास जो प्रिवलेज होती हैं वो आपकी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है उससे प्रिवलेज जो है इसके पास लेस प्रिवलेज होती हैं उसके बाद है आपका मिनिस्टर ऑफ रेजिडेंस मिनिस्टर ऑफ रेजिडेंस अब का ये पहले मिनिस्टर ऑफ रेजिडेंस जो इंक्लूड किया जाता था पर अब मिनिस्टर ऑफ रेजिडेंस को जो है इसमें से हटा दिया गया है यूनियन यूनियन चार्टर ने इसको अब इसलिए जो है सिर्फ तीन ए आपके जो डिप्लोमेटिक एजेंट है वो इंक्लूड होते हैं तो मिनिस्टर ऑफ रेजिडेंस को हटा दिया है अब लास्ट का जो है आपका लास्ट में जो आपका डिप्लोमेटिक एजेंट के में है चार्ज अफेयर चार्ज अफेयर ये जो कि आपका अपॉइंट किया जाता है फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ये लेस प्रिवलेज आपके इसको इसको प्रोवाइड होती हैं अगर कंपेयर करें सेकंड उसके सेकंड जो आपका डिप्लोमेटिक एजेंट होता है उसके अंडर ही आता है अब बात करते हैं फंक्शन फंक्शन क्या है आपके डिप्लोमेटिक एजेंट के तो फंक्शन ये है जो आपका डिप्लोमेटिक एजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है किसको सेंडिंग स्टेट को इन फ्रंट ऑफ जो आपके रिसीविंग स्टेट है उनके सामने ये आपका वो पेश करता है और इसका जो आपका एक जो मेन फंक्शन मेन फंक्शन ये है कि जो फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं जो दूसरे स्टेट्स हैं रिसीविंग स्टेट्स हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाता है किसका स्टेट आपका सेंडिंग स्टेट्स का और आपका ये नेगोशिएशन करता है जो डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट्स होते हैं जो उनके ऊपर जो है नेगोशिएशन करता है उसके बारे में रिलेटेड बात करता है उसकी और उसकी रिपोर्टिंग करता है किसको गवर्नमेंट को गवर्नमेंट गवर्नमेंट मतलब कि जिस देश से वो आपका समझ तो मतलब सेंडिंग स्टेट से आपको उसको आपका उसके सेंडिंग स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी उनको वो उसकी रिपोर्टिंग करता है वहाँ के बारे में कि क्या हालात हैं क्या चीज़ें या किस कैसे एग्रीमेंट क्या है किस टाइप का है क्या चीज़ उसमें सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है उसके जो सेंडिंग स्टेट है उसके जो इंटरेस्ट है आपका या उसके जो लोग रिसीविंग स्टेट में रह रहे हैं जो एन आर आई हैं एम्बेसडर हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है उनकी हेल्प करता है जो आप जो एन आर आई हैं उनकी मतलब कि उनको क्या प्रिवलेज मतलब क्या वहाँ फैसिलिटी मिलनी है क्या नहीं मिलनी है तो उनको क्या परेशानी है तो उनकी जो वो परेशानी वो दूर करता है उनको कोई प्रॉब्लम है वो सोल्व करता है अब बात करते हैं जो इम्यूनिटीज़ और प्रिवलेज प्रोवाइड होते हैं डिप्लोमेटिक एजेंट को सबसे पहला है इसका इन वीओ इन वी एबिलिटी तो इसके अंदर क्या है कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट हो वो उसको अरेस्ट या फिर आ, मतलब कि जो रिसीविंग स्टेट में अगर वो है तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते उसको डिटेंशन नहीं कर सकते उसको पर अटैक नहीं कर सकते तो ये उसको प्रिवलेज आपका प्रोवाइड होता है उसके बाद आए उसको टैक्स की फैसिल आपका टैक्स से रिलेटेड बात करें तो इसको इम्यूनिटी होती है टैक्स से रिलेटेड मतलब कि जो आपके जो रिसीविंग स्टेट में आपके जो टैक्स लगते हैं वो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इसको आपकी इम्यूनिटी मिलती है कि आपका ये फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है रिसीविंग स्टेट की टेरिटरीज के अंदर पर इसके अंदर ये कंडीशन है कि अगर कोई ऐसी मतलब कि ऐसी टेरिटरी है क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पे आपका प्रोविजन है उसका जाना मना है तो वो आपका नहीं जाएगा अगर या फिर कोई ऐसी कंडीशन है कि अगर उस प्लेस पर वो जाता है वो उस, उस रिसीविंग स्टेट की उस स्टेट के लिए जो खतरा
इसको इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम सिविल जुडिगेशन मतलब कि आपका इसके कोई सिविल केस केस नहीं चला सकते सिंग स्टेट में आपका अगर इन केस अगर मतलब कि सिविल या क्रिमिनल दोनों ही आपका है जुडिगेशन उन दोनों आप नहीं चला सकते पर सिविल में आपका क्राइम से सॉरी सिविल में आपका आता है जैसे कि कॉन्टैक्ट से रिलेटेड आपका ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर या फिर उसको रिसीविंग डेट डेप्ट तो ये इन चीज़ से रिलेटेड आप जो है इनके ऊपर केस नहीं कर सकते पर इन अगर आपका जो डिप्लोमेटिक एजेंट है वो वेव ऑफ करता है अपनी इस इम्यूनिटी को और वो कोर्ट में प्रेजेंट होता है तो उस केस में जो इसके आपकी इम्यूनिटी है वो डिसअपेयर हो जाएंगी वो ख़त्म हो जाएगी और ऐसा नहीं कि बाद में ये कहने लगे कि नहीं मुझे अपनी इम्यूनिटी का वो फ़ायदा उठाना है तो वो नहीं उठा पाएगा उस बाद में एक बार अगर उसने वेव ऑफ कर दी तो वेव ऑफ हो गई वो टर्मिनेट हो जाती हैं उसके बाद दूसरा आपका आपका उस देश का जो रिसीविंग स्टेट है जो रिसीविंग स्टेट है वो आपको इसको फोर्स नहीं कर सकता किस तरह का समन नहीं भेज सकता किस तरह का नोटिस नहीं भेज सकता कि आपको प्रेजेंट होना है एज ए एज ए विटनेस अगर मतलब ये किसी चीज़ का विटनेस है तो विटनेस के तौर पर उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको जो वो विटनेस मतलब उसकी गवाही देनी पड़ेगी या आपको वो देना पड़ेगा तो कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है इसको इम्यूनिटी मिलती है किस इम्यूनिटी मिलती है इम्यूनिटी किसके रिलेटेड प्रिवेज मिलता है इसको प्रिवेज मिलता है कि मतलब कि जो इसका पर्सनल बैग है उसको आप चेक नहीं करते इंस्पेक्शन नहीं कर सकते इंस्पेक्शन नहीं कर सकते रेसिंग स्टेट के जो भी पुलिस है वो चेक नहीं कर सकती कि उसके अंदर क्या है क्या डॉक्यूमेंट है क्या किस रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो चीज़ ना आपका चेक नहीं कर सकते और इसको आपका इम्यूनिटी होती है कि वो आपका अपने ऑफिस टाइम ऑफिस से रिलेटेड जो है बातें कर सकता है कम्युनिकेशन कर सकता है ऑफिस रिलेटेड मतलब कि किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है और आपका उसको ये है ये राइट है उसका कि वो वर्शिप कर सकता है जिसकी चाहे उसकी वर्शिप कर सकता है किसी भी रिलीजन की किसी भी किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है किसी भी गॉड को आपका फॉलो कर सकता है तो उसको वो मना नहीं किया जाएगा उसको रोका नहीं जाएगा उसको उसको रेजिडेंस से रिलेटेड आपका रेजिडेंस के रिगार्डिंग आपका इम्यूनिटी होती है मतलब वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है अब इसकी बात करते हैं हम इसकी ड्यूटीज़ के बारे में क्या इसकी जो डिप्लोमेटिक एजेंट होता है उसकी ड्यूटीज़ होती है डिप्लोमेटिक एजेंट की ड्यूटी होती है कि जिस रिसिविंग स्टेट में वो रह रहा है तो वहाँ के जो आपके जो भी उसके रूल रेगुलेशन होंगे जो भी लॉज होंगे उनकी वो रेस्पेक्ट करेगा और आपका जो ड्यूटीज़ दूसरी ड्यूटी आपकी ये होती है आपकी डिप्लोमेटिक एजेंट की कि वो अपनी पोस्ट का जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं करेगा उसका अपनी पोस्ट का यूज़ जो है पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करेगा और आपका आ, मतलब या किसी प्रमोशन के लिए या किसी और दूसरी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉरपोरेशन के लिए वो यूज़ नहीं करेगा अपनी पोस्ट का और आपका एक इसकी ड्यूटी ये होती है कि वो रिसीविंग स्टेट के आपके जो उसको इंटरनल मैटर होगा इंटरनल अफेयर मैटर होगा उसके अंदर जो है कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करेगा इंटरप्शन नहीं करेगा जो रिसिविंग स्टेट के कोई भी इंटरनल मैटर है डोमेस्टिक मैटर में वो इंटरफेयर नहीं करेगा वो ऑफिशियल कंडक्ट रखेगा किसके जो मिनिस्टर ऑफ जो आपके रिसिंग स्टेट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे या उनके ऑफिस के जो मिनिस्टर हैं उन सब के जो है फॉरेनर सॉरी फॉरन फॉर्मल कॉन्टेक्ट वो रखेगा उनसे रिलेशन रखेगा फॉर्मल कॉन्टेक्ट करेगा रखेगा तो ये इसके सारी चीज़ें थैंक